Hi. Good morning. Paul, mag-comment kang a ah, okay ba? Hello, thank you Paul. Mag-start na ako. Ah, wala pa pala. Paul, may mga nagtatanong kung public ba daw ang share. Hindi ah, ko alam. Di... Si, Paul, si Paul na po ang sasagot sa inyo. Good morning, good morning. Paul, thumbs up, Paul, kung mag-umpisa na ako. Hala, ang dami na pala. Sorry, sorry. Kakaiba. Ang kagandahan lang dito, kagandahan lang dito. Hindi ko kailangan mag kailang hindi ko kailangan mag mag-slacks. Uy. Paano nagiging paano nagiging alam ng mga Paul, thumbs up, Paul, kung mag-umpisa na ako. Hi. Good morning. Parang kilala, marami hong kilala. Okay. 
O oh, yan, 10 o'clock na pala. Tama, tama. So, um, medyo may slight delay lang kasi may iba akong ginagamit. May iba akong ginagamit, hindi ako nag, nag diretsyo sa FB. Meron akong ginagamit na iba. So, may slight delay lang. Pero tingnan ko kung kaya kong mag-shift-shift to FB. Anyway. Um, medyo may slight delay lang. Ito yung sinasabi ni Paul na um, kailangan nyo raw makita. May tanong lang ako kung klaro ba? Klaro yung nakasulat sa na, klaro yung nakasulat sa ano? Ito klaro to. Paul times up Paul kung klaro. Okay. Um, ay okay, thank you. Thank you, Eileen. Thank you, Eileen. Nakita ko. Um, okay, mag-umpisa ako. Wait lang, may ina-arrange lang ako konti. Wait lang. Para makita ko kung anong nangyayari. Okay. Um, ang gagawin ko ngayong umaga ay, ay good morning pala sa lahat itong nanonood. At saka salamat sa Bibal na Inimbita nila ako dito para magsalita. I-share ko lang yung, yung area ko. Uh, but this time, don't worry. Uh, don't worry. Hindi siya puro na math. Pero ano lang siya. Uh, exciting lang na part sa math. Yan. So, sometimes I will write some math expressions or equations pero don't worry kung hindi niyo siya masundan wag mo lang siyang pansinin kasi mayroon lang siya mayroon akong team na may team akong hinahabol na i-share sa inyo so um i will share to you math as a tool in problem solving um ang ang underscore natin ay problema at math magkadugtong ang bituka. Okay. Um, actually, we, we know that math arose from necessity. Um, hindi yung tipong nandoon na ang math tsaka ang civilization. Hindi. Nauna ang civilization. So, it started with it started with doon sa ah uh, sa Nile River. Um, ito yung pinaka-earliest na ang maalala ng uh, history ng math na kung saan nang galing yung math. At that time, uh, wala lang silang uh, may problema lang ng konti dahil ang Nile annually bumabaha. So, if you have a piece of land near the Nile, hindi ka pwede na itax ng gobyerno all year round dahil may mga times na hindi ka hindi ka walang walang crop sa ano mo sa land mo so now ang ginawa gumawa sila ng math na ay ah, kung ganito ganito yung area ng land mo ito yung babayaran mo na tax dahil at saka I ano siguro yung tax ay ano siguro yung possibility na mabahaan. So doon nagumpisa ang math. Then of course, uh, math uh, arose to solve problems and 
predict outcomes in everyday life. Ibig sabihin, um, kung ano yung problema sa buhay-buhay natin, araw-araw, nandoon yung math. Pero, yung pagbili ng kung ganito, magkano sukli, ganyan and so on. Pero hindi kasi hanggang doon lang yung math. Kasi, society of course, um, nagiging komplikado. Ang mga tao, um, medyo meron na silang ibang mga concerns, naging komplikado na ang gusto, gusto na nilang makita ang mundo. So, ang nangyari, ang math na nung doon at present during that time, hindi siya, um, hindi na siya yung medyo totoo. Kasi kulang na. Kulang na yung math nung nandoon ng time na yon. So, kailangan ng math ngayon na mag, uh, gumawa ng isa, ng bago. So, problems and mathematics have been inseparable from time immemorial. Um, in fact, medyo hindi man maganda, hindi man maganda pakinggan, um, galing sa isang problem, ang gagawin ng math, gagawa siya ng ad hoc na solution. Kung baga, I will explain ad hoc solution later. Mapakita ko yung ad hoc solution later. Then, after that, it will solve the problem. However, that ad hoc solution, that ad hoc solution, ini-explore yan para tingnan kung gaano pa natin ma mapalawak yung ad hoc solution na yon. So, from the ad hoc solution, it will go to theory. So, pag-aralan na ngayon, bakit, why that ad hoc solution works, and how far can we extend that solution. Then, from this theory on, it will now create more applications. So, ganun palagi ang math. By problema, then we will solve initially the problem. Then, after that, we apply the theory with applications. Sir, di po bakita ng buo yung presentation mo. Kla, pakitingnan daw. Hindi daw makita ng buo yung presentation ko. Dito ko ilagay ang aking sarili sa kabila. Check ko daw. Baka po pwedeng makimove sa right side. Ako! Okay na? Nilipat ko na sarili ko. Yes po, nasa side po siya kung nasaan po yung cam niyo po. Okay na po ako? Makikita niyo na po? Okay na? Okay. Okay na. That's better. Okay. Okay na tayo. Balik na ako. Balik na ako. Now, <clears throat> um, saan na ba tayo? Okay na. Dito na tayo. Now, nowadays, nagka-problema na ang medyo lumalayo, lumalayo ang math sa maraming tao. It be, uh, para bang, it's, a, it's obscured by the, para bang, tendency for math to be, para bang, Mag-isip ang tao. Now, I think this is the essence of math, that math makes people think. In fact, ang math ang nagbibigay ng medyo klaro na pag-iisip. Now, I think dahil dito, pag mag-isip mag ng tao, medyo ayaw. Kaya lumalayo na ang tao, maraming tao, 
especially the students, sa math, dahil mapaisip sila. Math is a tool for thinking clearly. Um, ito yung medyo, medyo um, hindi, man, hindi man maganda sabihin, pero actually, ang math nag-flourish kung ang society ay may problema o may crisis. Um, hindi man siya maganda sabihin, pero yun ang totoo. Yan tipo bang, habang may problema or may crisis, ang math subukan na isolve ang problema. Kaya, dahil posible na bago yung bago yung problema na yon, math tries to create a new idea. So therefore, in this sense, pag mag-create ng bagong idea, ang math gaganda kasi may mag, magkakaroon ng bago. So this is what I meant when I said math flourishes when society experiences a problem or a crisis. Hindi siya yung tipong hindi siya yung tipong naging masaya ang math dahil may problema. O, o, a, hindi naman yung totoo. Uh, ang ibig lang sabihin, guma, uh, lumalago ang math dahil sa problema. Okay. Now, let's move forward. Um, in this FB Live, uh, may tatlo akong gustong ipakita sa inyo. One is the the effect the effect at one part at, um, at one point in at one point in math history there is an effect of leisure walking then gambling also created a new math and prediction of weather also created a new math Okay. Now, this brings us to this new idea. Okay. Ah, lipat ko pala dito. Wait lang. Asan ako? Okay. Um, in around 1736, ah, this is the, the time, 1736 AD muna tayo. Around 1736, ito yung mapa nung Konigsberg, now part of Russia, um, showing in here the seven bridges over the river Pregel. Um, for those who are familiar with the problem, before um, Konigsberg was Twangste from the old Prussia before 1255, then it became part of Germany from 1255 to 1945. Now it became um, Kaliningrad, part now of Russia since 1945. So. Um, ilipat ko lang kasi baka hindi nyo makikita ulit okay now
going back to going back to uh, uh, the map now in around uh, in, in at that time during sundays or during in the afternoon gusto ng mga tao naglalakad-lakad strolling 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 around the islands now gusto nila gusto nila subukan na pwede ba raw magumpisa sa isang island tapos subukan nilang i-cross yung bridge ng isang beses lang tapos makabalik ka baraw sa inumpisahan mo na island. Okay. So, um, ito yung problema. Um, this is just a, nilipat lang natin yung drawing. This is now what we call the seven bridges of Konigsberg problem. Is it possible to stroll around the islands starting from one island, traversing each bridge exactly once, and then go back to the go back to the original island. Meron akong drawing, meron akong drawing, tinro ko na siya para hindi ako hindi ako malito. Uh, saan ba to? Paano ba to? Ay, mali. Ganyan. Ay, wait lang. Yan. Okay. Nag-drawing na ako ng sarili ko. Okay. Now, ang gusto nila, ang gusto nila, mag-umpisa sa isang island, lilipat-lipat sa kabilang mga islands, pero dadaan ka lang sa isang, dapat madaanan mo yung bridge exactly once. Bawat isang bridge exactly once. At makabalik ka sa original. Now, during that time, nandoon si Euler. Okay. Tapos, ang mga tao, ang ginagawa lang nila, ang subok nila, sinusubukan nila, na sinusubukan nila palagi, na subukan lang yung, ay, wait lang. Ay, pakita ko lang to sa inyo mamaya. Ipakita ko sa inyo mamaya. Okay. Um, sinusubukan nila mismo sa island. Eh, hindi kaya to medyo maliliit, malalaki to na islands. So ang ibig sabihin, sino subok-subukan nila, wala pang na, wala pang na, wala pang naka nag-succeed doon sa problema. So ang ginawa ni Euler, ang ginawa ni Euler, ang hirap naman nung uh, magko-cross ka ng island na by foot. So ang ginawa niya, din rowing niya sa ibang paraan. Ganitong lalabas. Um, drawing lang ako ha Sabi niya Okay Lagyan daw niya So instead of Instead of traversing by by foot gagawin, Ang gagawin niya Magdo-drawing na lang siyang Isang bilog Sa bawat island Isa dito Isa dito Isa dito At saka isa dito Ah, uh, ito, ito, ito. Ayan, 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 ayan. Ngayon, galing sa island na to, dadaan siya, dadaan siya dito sa tulay na yan. Pwede. Pwede rin siya galing sa island na to, pwede siya dumaan dyan sa tulay na yan. Galing sa island na to, pwede siya dumaan dito sa tulay na ito. Galing sa island na to, pwede siya dumaan sa tulay na ito. At galing sa island na to, pwede siyang dumaan sa tulay na ito. Dito sa tulay na to, dito siya dadaan. At sa at galing sa island na to, pupunta siya dyan. There you go. 
So, ito yung ginawa ni, ito yung ginawa ni, sandali lang, saan ba? Ayan. Ito yung ginawa ni Euler. Now, instead of the islands, tinanggal niya yung mga islands, ginawa na lang niyang tinatawag na vertex. Okay. So, balik na tayo. Ang nangyari, ganito na ngayon ang lumabas sa kanyang drawing. Yan. Uy, wait lang. Yan. So, galing dito, ginawa na lang yang ganito. So, ang graph, uh, ang, ang diagram ni Euler ay ito na. So, ito yung mga bridges. Ito yung mga bridges. Ito yung mga islands, yung mga bilog. Yan. Tapos, instead of, instead of, um, instead of traversing the main islands and the bridges, dito na lang siya gumagawa-gawa ng bridges. Dito siya gagawa, dito siya, mag, dito siya, dito siya maglalakad. Now, mapapansin mo, na kung balikan natin yung diagram ni Euler ngayon okay ganito yung pag ginito yung pag-argue ni Euler na hindi pwede kasi daw kasi daw kung nandito ka na sa isang island halimbawa nandito ka okay dito ka mag-umpisa sa gitna notice na bawat isang Island, may tatlong bridges papunta sa kanya. Ito sa island na to, tatlo. Ito, tatlo. Ito, lima. Ibig sabihin, lahat ng mga islands, pwede ka pupunta in add bridges, number of bridges. So, ang argument ni, ang argument ni Euler ay, kung nandito ka sa isang island, dito ka sa gitna, halimbawa, so, kung dito ka mag-umpisa, ang una mong gawin, nalabas ka. Tapos, may, may time na babalik ka talaga doon kasi ang plano mo, kailangan mo ma-cross yung bridge ng eksaktong isa, isang beses. So, pagpasok mo ng ganon, lalabas ka ulit using another bridge. Tapos, papasok ka ulit using another bridge. Paglabas mo ng ganon, paglabas mo na kasi limang beses ka dapat papasok, lalabas, then after that you go outside again, uh, you go in again, you go outside again. But, but because because there are five bridges, kailangan mong lumabas ulit. Pero dito ka nag-umpisa. Ang problema, hindi ka na makakabalik dito. Eh ang plano mo kaya mag-umpisa sa isang island, traverse the the bridge exactly once, then after that you go back to the same island. Hindi mo na magagawa 'yon. So, Euler said, Euler said, um, the problem of seven bridges of Königsberg, na yung sinabi na, is it possible to stroll around the islands, to stroll around the islands, from one island traversing each bridge exactly once, ending at the same point? Sabi ni Euler, hindi pwede. Hindi pwede mangyari yon. So hindi kaya gamit hindi kaya gawin 'yon. So Well, naalala niyo yung sinabi natin kanina? Okay. May pro may problem noon dati sa Königsberg na sagot ni Euler na hindi pwede. So, if we go back to the our original theme sa ating lecture ngayon, Ah, by the way, this this um this diagram is called a graph. So this is an example of a graph. 
and the study of graphs is called graph theory okay so kung balikan natin yung original na theme natin so my problema ito yung seven bridges of konigsberg my ad hoc solution si euler tapos yung ad hoc solution na yon na solve ang problema pero math does not stop there ang tinanong ngayon yung idea ni euler ano pa ang magagawa so here comes the theory so now now that graph theory has uh, has been used for the first time mathematicians now will try to explore more about the theory itself so to have more applications so nagsimula sa isang problema um, may ad hoc solution si Euler, may sagot. Tingnan natin kung ma-explore ba ba natin yung solution na yun na maganda. And we'll have more examples, more applications. Now, I will just try, I will just try to look at a theory. Paano, paano dinevelop yung theory? So, may solution si Euler, may solution si Euler, paano dinevelop yung theory? Let's look at an example. Do not be afraid. Ano lang to? Argument lang ito na medyo kaya. Carry ito. Carry. Now, napapansin mo, ah, ang tawag pala dito sa mga maliliit na circles na to, ang tawag niya sa, sa graph theory ay vertices. So, one vertex. There, in here, there are four vertices. Now, ang tawag dito sa mga... Uh, lines at saka mga curves na to joining two vertices ay edges. So, there are four vertices and there are one, two, three, four, five, six, seven edges. Now, let's try to look at ano yung theory na in-explore after Euler solved the problem using this diagram, this diagram, ano ang in-extend? Paano in-extend ng math yung theory? Now, look at this one. In here, ang tawa dito sa mga, for this particular vertex, itong tatlo na to, ang tawag niya ay degree. So for example, this vertex here has degree 3 because there are 3 edges going to it. This vertex has degree 3 again because there are 3 edges going to it. This vertex has, three deg has degree 3 because there are 3 edges here. And this vertex here in the middle, the, the degree is 5. Because 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now look at this one. Kung bibilang, kung isum up mo lahat ang degrees, so this is 3 plus 3 plus 3. So that's 9. 9 plus 5, 14. 9 plus 5 equals 14. So the sum of the degrees, so 3 plus 3 plus 3 plus 5 is 14. Pero, napapansin mo na yung edge na ito, halimbawa ito, binilang mo dito at saka binilang mo rin dito. Ibig sabihin, ang bawat edge binilang mo twice sa degree. So, this degree 3 for this vertex and this degree 5 for this vertex counted this edge twice. Ah, ang ibig palang sabihin nun, ang, ang degree, if you sum up the degrees of the vertices, dapat twice the number of edges. Kasi, ang, ang, ang isang edge mo, dalawa, dalawa ang bilbilang mo. Sa vertex na to, binilang mo siya sa degree, binilang mo rin dito. So therefore, the total number, the total degree, or the sum of all degrees of the vertices, will just be twice the number of edges. So again, we check that one. The sum of the degrees is 14, and 14 is 2 times the number of edges. 
Actually, ang tawag dyan, siya yung tinatawag na first theorem ng graph theory. So, bihira lang yung bihira lang yung isang theory na may unang theorem. Okay. So, in a graph, the sum of the degrees of the vertices is equal to twice the number of edges. That's how what we mean by theory. Okay. So, perhaps siguro may 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 um may uh, application yon pero wala siya hindi siya in, hindi na inisip na may application yon basta that's one way of saying na ginawa nila na inexplain nila theoretically kung ano yung gusto ni Euler okay so now if you see from the seven bridges of Konigsberg nagiging graph theory siya Now, because graph theory has been explored in many directions dahil doon sa ginawa ni Euler, ngayon ang graph theory makikita mo sa daming kung saan-saan mo siya makikita. Makikita mo sa structure security. For example, if, you, if you're going to um, put some security guards on the museum perhaps, Saan mo sila ilalagay para makikita lahat ng security guards kung saan ang mga banda yung mga walang walang hindi makikita in the vicinity of the of the of the museum or paano mo gawin saan ka for example from one city to another saan ka dadaan para shorter yung daan shorter yung total route mo Ang chemistry, for example, from one from one element, from one molecule to another, baka kagawa na tayo ng compound. So, yung mga, yung mga uh, well, computer science, of course. Computer science has been using graph theory in many, in many different ways. Data science, of course. Now, management. Uh, paano ang management? For example, you, you schedule the use of many rooms. In such a way that you will have meetings in one room, tapos iba-iba ang mga oras, paano mo siya schedule na pinakakunti lang ang gagamitin mong rooms? That's graph theory. Now, from graph theory, let's balik muna tayo. Are we still okay? Balik na ako dito. Okay. Sana nanjan pa kayo? Nanjan pa ba kayo? Kaya ko ba bato anahin? Are you there? Are you still there? Wait lang. Wait lang ah, kasi tinitingnan ko yung comments. Okay. 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 Balik ako, balik ako. Um, meron akong i-share sa inyo. This is really a, a, a nice one. A nice one. Um, Oh, 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 wait, 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 wait. Wait lang, wait lang. Hindi ko muna ipapakita ito. Ito. Okay. I'll put it there. Okay. 
Um, okay. Let's jump to 1972. Um, may papa share ko sa inyo. Okay. Well, we started with this one. Mathematics arose from necessity. Okay. Um, after that, um, tumitingin na ang mga tao sa, sa langit. Okay. So, uh, from simple exchange of goods, uh, computation of tax, uh, buying things, and so on, people then looked up the sky. So, they studied the stars, they studied some planets, they studied the sun, and so on. Then, after that, people attempted to predict the weather. Now, this has been done since the time of the Babylonians. Uh, palagi nila tong gina... Uh, Gusto nilang, gusto nilang subukan na makita nila ang pattern ng weather. Now, this will help them. This will help them. Kasi, syempre, kung may bagyo, may ulan, uh, kailan sila magtatanim, uh, and so on. Now, there were so many attempts. And one, one which is a bit successful was done by Newton, uh, uh, Edward Norton Lawrence. Um, he was an American mathematician and meteorologist. Uh, in the 1950s, uh, Lawrence was actually looking for periodic, just like just like uh, the the uh, the his predecessors. They were looking for periodic patterns in the weather. Now. Ang model na gustong pakita ni gustong uh, gustong i-share ni um, ni Lawrence ay ganito lang kasimple daw. Galing sa taas, malamig yung tubig, uh, malamig yung hangin, bababa tapos mainit, tapos after that aakyat ulit. So, ganun din 'yon. The same idea here. Ah, uh, malamig yung nasa taas, baba bababa tapos babalik mainit na naman yung mainit na naman yung tubig aakyat na naman doon so paikot-ikot lang yon this is the this is what Lawrence um, chose to model the weather na paikot-ikot para siyang para siyang para siyang um, uh, water heater na kung lalagyan mo ng ano sa ilalim na mainit yung mga tubig aakyat tapos lalamig sila babalik ulit sila so paikot-ikot lang yung tubig okay now using this model so mapapansin mo balikan natin yung model ang ang um, may tatlo dito na variables na makaapekto one gaano kalakas iikot iikot yung um, init lamig init lamig uh, gaano kala kabilis gaano kalakas tapos meron may isa pang variable na napili niya yung difference ng halimbawa kailan siya aakyat ibig sabihin aakyat siya kung yung difference ng horizontal horizontal temperatures ay makaapekto kung halimbawa ito halimbawa nandito ka na banda sa baba nandito ka na sa baba Pag, 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 pag takbo mo na dito, kung medyo mainit na aakyat ka na ngayon. Uh, ako, uh, medyo mainit na aakyat ka na ngayon. So, ibig sabihin, mayroong merong effect yung difference ng horizontal temperature. Of course, may, difference de, may, may effect din yung vertical difference ng temperature. Kasi kung medyo malamig na siya, bababa na siya ngayon. So, there are three variables na napili ni Lawrence. One, kung gaano kabilis yung ikot nung hangin. Two, kung ano yung difference horizontally ng temperature. Three, kung ano yung difference ng temperature vertically. So, 
Ito yung mga variables niya. X measures the intensity of the convective motion. Ito yung ikot. Intensity ng ikot. Next, ano yung, ano yung uh, Y measures the horizontal temperature variation, kung ano yung difference horizontally. And the Z measures the vertical variation ng temperature. Okay. Now, itong mga variables na to, X, Y, and Z, ay mga functions ng time yan. Ibig sabihin, depende sa oras, after some time, magiiba na. So, ibig sabihin, the values of X, Y, and Z are dependent of time. Now, last week, last week, uh, merong pinalabas si Doc, uh, si Jomar, okay, he was talking about differential equations. Ganun din ang ginawa dito ni Lawrence. Now, I will just explain a little bit. Um, this is in calculus. That's the reason why some students would say, some students would say, uh, paano ba tong math ko na hindi ko naman ito nagagamit? No. Yang mga math na pinag-aralan ngayon ng mga bata sa high school, paghahanda yan sa susunod na mga future na math. For example, the differential equations or the derivatives in calculus. Now, what does this mean? Itong una na equation, sinabi lang niya na itong dx dt, uh, don't worry, i-explain ko lang siya ng konti. Ang dx dt, sabi lang niya, di ba ang x natin ay gaano, ka, gaano kalakas yung ikot? Ang dx dt, siya lang yung nagsasabi na uh, gaano kabilis the rate, the rate, that the intensity changes. Ito yung dx dt. Now, kung titingnan natin sa background sa high school, itong derivative actually ay naka, uh, it anchors on the idea of slopes of a line. Okay? Slopes of a line. The slope of a line, the slope of the the slope of a line will actually will actually go to the idea of derivative. Okay. The dy dt on this end, ito naman, ito yung, ito yung, di ba ang y is the, uh, measures the difference between horizontal temperatures. Kung gaano kabilis nagbago yung difference ng temperature na yon sa so horizontally. Ito yon. The dz dt is gaano kabilis nagbabago ang vertical temperature. Now, According to Lawrence, sa kanyang, sa kanyang experiment, sa kanyang observations, itong dx dt ay proportional lang sa difference ng y and x at any time t. The dy dt is just equal to uh, capital X ito, sorry, capital X ito. This one is capital X, sorry. X times rho minus z minus y. And dz dt ay product lang daw yan ng x and y minus the beta of z. Now, this sigma, rho, and beta are what we call constants. Uh, they are constants. They are constants. It depends on, depending on the system. Okay. We will not explain this a bit more, but sigma, rho, and beta are actually, are actually determined by experiments. Okay. Now, by early 1960s, by early 1960s, kasi well, be, before Lawrence maybe, there are there were already idea uh, there were already ideas of, of of derivatives. So nando na yon. Pero by early 1960s, si Lawrence lamang sa iba because by this time, meron na siyang Powerful na tool. Powerful na tool. Dati, kinukompute-compute lang siguro yung mga system na yon ng medyo kamay. Pero this time, by early 1960s, si Lawrence meron na siyang computer. So, 
because of this computer, kaya na ni, kaya na ni Lawrence mag-compute ng medyo mabilis. Medyo mabilis na. So, nag-umpisa siya, gusto na niya ngayong subukan yung kanyang system. Tingnan natin kung gaano ba talaga siya ka-effective. Now, he used this constants. Yung sigma natin kanina, ginamit niya 10. Yung rho natin kanina, sinabi niya, sige, lagay natin 28. Then beta niya, ginawa niyang 8 over 3. So, ito yung kanya mga constants. Ito yung mga constants ni Lawrence. Now, because meron na tayong computer din ngayon, dahil meron na tayong computer din ngayon, ipakita natin ito. Okay. Uh, pasensya pero ano lang to. Um, kung may familiar kayo sa familiar kayo sa uh, Java, ito 'yon. Okay. So, uh, I'll just scroll down. Okay, I'll just scroll down. This is in uh, Java. I'll just scroll down and this is this is Java. Okay. Now, so di ba sabi natin na yo, uh, ito pala yung ating sigma, uh, uh, rho, at beta. So, sigma is A, uh, 10, rho is 28, uh, uh, ano nga ba ito? Beta is 8 over 3. Yes. Now, inumpisahan, inumpisahan natin yung halimbawa, Sa umpisa, at time, at time, zero. Si x natin ay zero, meaning ito yung uh, lakas. So, hindi masyado malakas. Wala lang, constant. Yung difference natin ng y, horizontal temperature is 1, vertical temperature is 20. Okay. Now, well, if you're going to look at the if you're going to look at the equations, ito yun oh, dito yung equations non. Ito 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 ito, ito, ito. ito yung equations. Okay? dx is equal to a y minus and dt. Okay. So let's go back. Now. Let's simulate this one. Kumbaga, tingnan natin kung ano yung solution. Okay. Ganito yung kalalabasan non. Aha. Uh -huh. For a while. Uh, run. Wait long, wait long. Wait lang. Ayun, ayun na. Lumabas na siya. Here, 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 here. Uh, ito yung kalalabasan niya. Okay. So, this, ang tawag, ang tawag, when, uh, ang tawag na nito, yung, ito yung uh, simulation nung isa, nung, nung ating equation. Starting with x equals 0, y equals 1, and z equals 20. Okay. Now, uh, by the way, this is a three-dimensional a three-dimensional uh, curve. 
So we will look at this one in a while. Okay? We will look at this one in a while. Now, may napansin, may napansin si um, Lawrence na halimbawa, halimbawa, um, Okay. Ay, sorry, sorry, sorry. Okay, okay. Okay. Now, this is now another. Palitan natin yan. Okay, here. Now, here, ang gagawin natin, ang gagawin natin, Dagdagan natin ng konti lang yung kanina kasi, di ba? If you're going to look at the, the other one, if you're going to look at the other one, um, ang, ang values natin ay, ang values natin ay, sa umpisa kanina, 0, 1, 20. Ngayon, ang, gag, ang ginawa ni Lawrence, ginawa ni Lawrence, instead na 0, 1, 20, dinagdagan lang niya ng konti. So, ginawa niyang x na 0 0.0001. Ang y, ginawa niyang 1.0001. Ang z, ginawa niyang 20.0001. So, difference lang ng 0.0001. Now, he noticed, he noticed that the resulting the resulting um here we go the resulting curve the resulting curve is now a bit different a bit different from the original one um may ka, may pagkaiba ng konti Ah, no, no, no. Hindi siya konti. Ibig sabihin, malaki ang pagkakaiba niya doon sa original. Doon sa original, ay yung sa umpisa. Now, we, I, will show you, I will show you in a while what's the difference. Na malaki ang difference ng dalawa. Um, malaki yung difference ng dalawa. I'll click this one. Stop for a while. Okay. Now, I will show you I will show you uh, yung pagkakaiba ng dalawa. Where are you here? Rendering. Okay. Rendering. This is a Rendering B. Ito yung B. Uh, ito yung A. Uh, wait lang. Itago ko lang yung iba. Me. Ah... Uh, Now, hala, nawala lahat. This is A. This is A. Uh, si B naman, ito yung kanina. Uh, B. Uh, Okay. Now look at the difference between the two. Yung kanina, yung isa dito sa yung isa dito, ang outer na ang outer na band ay kulay ano ba to? Green. Tapos dito naman, ang outer band ay kulay yellow. 
So, in other words, in other words, um, what uh, I'll, 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 I'll hide this. Um, what um, okay, Lawrence was uh, observed that hala pag kahit konti lang pala kahit konti lang pala ng konti lang pala ng difference malaki ang pagbabago so um ni report niya to noong 1972 ang sabi niya he entitled his talk predictability does the flap of a butterfly wings in Brazil set off a tornado in Texas ibig sabihin kahit konti lang yung difference ng initial na condition mo, pwede pa lang magbago ang lahat. Ibig sabihin, kahit konti lang yung difference ng ginawa mo dat, ginawa natin dati sa graph, konti lang yung difference, nagbago na ang lahat. So, ang sabi ni Lawrence, he, posible pala na kahit pala na nag, nag-flap lang yung butterfly na wing, posible pala magbago ang weather ng lahat. Chaos theory was born. In fact, ang isang behavior, sabi ni, sabi ni uh, Lawrence, isang behavior ay tawag ang chaos, ay chaos kung yung behavior na yon ay magbabago, sensitive doon sa ano ang inumpisahan. If your, if, your, if your behavior changes on what exactly started with, what we start, started with, Ibig sabihin, konting difference lang nagkagulo-gulo na. That is what we mean. And not gulo, but it will change its behavior. The study of chaotic behaviors is called chaos theory. So, here again, there is a quest to predict the weather at right at the start. Matt reacted it, and now we have chaos theory. Now, chaos theory nowadays, and daming gamit. Of course, we predict weather because of chaos theory maybe. Then transportation because napahagulo ng transportation. The stock market, for example, can be chaotic as well. Uh, the density of animals, the density of uh, flora and fauna. Cybersecurity is chaotic. So, the idea in here is that here is a, a problem. Matt reacts to it. They study the uh, reaction to it. Then after that, we will have more applications. Dagang salamat. By the way, uh, for those who are math teachers there, Filipino math teachers who are teaching here in the Philippines in grades 1 to 12, we have an FB group. We call it we call it Sipnayan 360 Degrees. Uh, join us, join us. Um, we will be glad to 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 welcome you there. Patingin ng mga
Ay, mag... Ah... Uh... Hi, Julius. Julius, sorry. Yung gambling, hindi ko na siya. Kasi, uh, hindi ko siya maabot. Tinago ko siya. Ang gambling, actually, history siya ng probability theory. Actually, I have to discuss probability theory. Meron nga akong... Mer, uh, meron sana akong... Meron sana akong uh, app na gagamitin doon sa gambling. Uh, meron akong dice and so on. Um... Gagawin ko na lang yon sa Sipnayan. Sa Sipnayan 360, I'll be live there. Um, I'll be live there. Tapos, doon ako magagawa ng probability theory. Actually, yung, yun yung gambling. Gambling is the forerunner of probability theory. So, um, kumbaga, kung walang, walang gambling, walang probability theory. Yun ba yun? Pwede ba yun? O pwede siguro. Nag-umpisa ang probability theory kumbaga sa isang problema sa gambling. Then, ayun. Uh, may isang medyo noble, French nobleman na may problema siya sa gambling kasi hindi siya nananalo hanggang sa pumasok yung mat, hanggang sa pinaliwanag sa kanya kung bakit hindi ka nananalo. Ayun. So doon na yung, ano ko na lang doon sa Ah you just join um to join the FB group you just join uh punta ka lang uh, hanapin mo lang sa si FB tapos you can ask to join then we will approve you Kung meron kang kilala doon better kung may kikilala ka na na members na mem- member ng ng Sipnayan 360 degrees um pwede kang mag recommend para mas mabilis. Ayan. Ingat, ingat. Uh, wag wag pasaway. Bahay lang tayo. Bahay lang tayo para para may pasok na. Sa mga teachers, hindi nyo pa ba namimiss yung school? <laughs> Miss ko na. Paul, okay na? Salamat pala sa Bibal kay Paul na baloha. Siya yung uh, nag-practice kami kahapon. <laughs> Tapos, uh, shout out pala kay Aldo. Aldo, saan ka? Nandito ka ba? Aldo, saan ka? Nandito ka ba? Yeah, sorry, sorry, uh, uh, Percival Buesser. Sorry, kasi, uh, yung probability theory sana yung, uh, i-discuss ko. Kaya lang, uh, uh medyo, uh, kapos sa uh, oras. Gusto ko sana yun, kasi may app kaya ako. May app akong pinaglaro-laroan sa, pinaglaro-laroan sa probability theory. Pero kung kung gusto mo yon um, I will try to be live in Sipnayan 360 degrees group. Tapos, I will discuss probability theory there. Uh, yun na lang siguro. Are we okay? Ah. 
Hi Rio. Magbabasa lang ako ng ano ha, ng mga comments. Hi Rio. Mm. Yes, nakakamiss na pumasok ah uh, Mary Grace, yes, nakakamiss na. <laughs> Popoy, ah uh, sorry ha, yung yung gambling talaga oh yon. Okay, maganda kayo yung gambling. Tama, maganda yung gambling. Uh, actually iniiwasan ko rin siya ah uh, Popoy dahil natatakot ako dahil may computations doon na mat baka uh, ay sabi pa naman ang ang sabi pa naman sa akin nung uh, ng Vival it must be it must be kumbaga yung uh, hindi talaga puro na mat. Uh, pero hayaan mo pun, uh, pasok ka doon sa SIP9. If you are a teacher, a Filipino teacher teaching in the Philippines uh, in grades 1 to 12, you can join uh, you can join You can join SIP Nayan 360. I will try to I will try to um, be live there. Yung mga certificates si Paul ang sasagot ha, si Paul. Oy, safe ha, be safe um Wag maglabas-labas, wag ma- wag wag makulit. Wag pasaway. Sino si Maurice Mapalo Merlas? Um, may mannerism pala ako. Ah, oh, totoo, meron, meron. Marami akong mannerism, marami akong mannerism. Oh. Ah, uh, Grace, sana. Actually, um sabi ko nga doon sa Sip Nayan 360, ah uh, ito na lang yung kasi na-cancel yung na post na-cancel yung MTAP na MTAP na annual convention this year. So, it, ito na lang yung ano, ito na lang yung kapalit mag mag-talk sana ako doon sa MTAP convention. Kaya lang na-cancel. So, uh, ito na yung kapalit na lang. Ito na yung kapalit. Jenny pala! Yeah! Jenny! Hi, Jen! Nakita nyo ng kwarto ko? <laughs> Nasa kwarto ako. Hi, Jenny! Hi Sir Star. Ah, ay Cheryl, hi Cheryl. Ah, uh, hindi ko pa alam, hindi ko pa alam. Actually, sa sip na yan, pagpraktisan ko sana sila for this talk, kaya lang ah, uh, nahiya ako. <laughs> At least meron ako experience, pwede na yan, pwede na yan. Hi Cheryl. Cheryl, punta ka doon sa ano? Punta ka, uh, magpa-member ka doon sa uh, Sipnayan 360. Yeah. Subukan ko. Opo. Opo, Sir Michael. Opo, opo. Um, matutulog lang muna ako. <laughs> Mag-approve din, mag-approve na po kami doon sa uh, sa SIP na 'yan. Shay, hindi ko alam kung kailan ang next session. Tomorrow siguro. I think, I think. Tomorrow siguro 'yung ano. Maraming salamat, Helen. Uh, agape. Sorry, bitin ba? O kaya nga eh. Sayang talaga yung uh, sayang lang talaga yung ano, yung gambling at sa capability. 
Sayang, sayang. Sige lang, sige lang, sige lang. Yeah, yeah, totoo. Totoo yun, Maurice. Totoo yun. Yung probability sana. At least meron kayong idea kung anong nangyayari. Kung anong nangyari historically. Tapos, pa- paano, paano nangyari na pumasok ang probability sa mundo? Yun, 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 yun. Pa shout out Sir Mar Arnal at SCSA ba yon? Okay. You're welcome, Jenica. <laughs> Maraming nakala so ah uh, yung nagsabi na iano daw doon sa probability ng bibal um. Uh, Marami naka-line up sa Bibal ngayon. So, buti nga, nakapasok pa ako eh. Buti pa, nakapasok pa ako dito sa, probab- uh, sa, pas- sa ganito eh. Ah, yeah, yeah. Um, yung, kasi nag-iisa na lang yung probability history. Try ko kung ano pang magagawa sa probability. Like, for example, yung, yung Bayesian na sinasabi mo, pwede yon Pwede yun. Tingnan natin kung anong mangyayari. Hi, Day. Uh... <laughs> ba- yung mga nag-request ng approval ng uh, Sitnayan, siguraduhin nyo lang na te- mat-teacher kayo na Filipino tapos nagtuturo dito sa Pilipinas. Kasi hindi kasi lang, h- hindi lang kasi mat ang pinag-uusapan doon. May mga issues na, may mga concerns na mga teachers. Mahirap na na medyo may lumabas na wag natin, ay, hindi mo bang atin at teacher teacher lang. Tayo tayo lang may alam. Yung tipo bang ganon. So Oy Gretchen, oh pap- pupunta ko ng ano, nag-usap kami ng nanay ko sa Karaga. Yes, 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 yes. So kailangan yung ano talaga teacher na Filipino na Nagtuturo ito sa Pilipinas para daw sa sitnayan. Para ang ating concern ay iisa. Ano yung ticket? At... Oh! Gusto nyo mag-attend doon sa daho? <laughs> Ewan ko. A- anong gagawin nyo doon, Maurice? Ano? Malay ko. Anong gagawin doon? Hindi na- di- di- ko na alam. Ay, ay, ganun talaga eh. May ticket na pala kayo. Sayang, sayang, sayang. Oo nga eh, no? Oh, Vincent Arbiol, dedicated teachers ng Marikina City High School. Yung principal niyo dyan, ka-village ko, Vincent Arbiol. So, ang principal niyo pa rin, si ano pa rin? Uh, si Ma'am Corosa. Kung siya na, okay, ka-village ko yon, ka-village ko yon. Oh yes. Yes, teacher Malvik to a T kiss. Yes, Matt really arose from Mississippi. Okay. Hi Jimson. Uh, ingat kayo diyan sa Romblon. Hi Irene. Uh, Limo Hika. Okay. Ay. Pa shout out si Limo Hika. Stay safe din po, sir. Yes, 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 yes. Ay, ma'am. Ma'am Josephine Mediano, hindi po pwede, ma'am, teacher lang talaga, ma'am, kasi uh, may mga concerns kasi doon, ma'am, na teacher at uh, teacher concerns. So, yung ibang teachers doon, syempre, mahihiya ng pag-usapan yung concern ng teachers na yung mga ganon basta yung mga ganon kaya yung mga math teachers lang ang nag, nag, nagkaintindihan kaya kailangan talaga ma'am na uh, uh, math teacher talaga siya ma'am opo opo sorry sorry po sorry po hi okay hi Cheryl okay po 
Balikan, puntahan ko na yon, puntahan ko na yon. Hoy, Ken Mirasol, ano, bukas ka agad? Hindi pa. <laughs> Di na po kami lalabas ng bahay. Ah, uh, Ken, te- <laughs> tingnan natin ko, eh? Di ka daw lalabas ng bahay. Sige, sige, subukan ko. Subukan ko, pero kasi, ah, uh, nag-iisa na lang kasi yung topic na yon, yung probability theory na yon. Try ko, uh, sorry, sorry, try ko na dagdagan ng konti. Para magiging, magiging masaya ang probability theory. Um, Victorino Grifalda. Sir, ay hindi ko alam, sir. Ba- bukas, I think, sir. Bukas, bukas, bukas. Bukas ata agad. Bukas. Um, Pili Rose Peña. I think meron na ay meron naman atang nakalinya na nakalinya ma'am nakalinya na may nakalinya na sigurong mga sessions Sir Yolebed egg por ay egg, egg okay Yolebed Sir ah uh, hi sir college teacher ka sir Sir sorry sir um pre pre university math lang kasi ang nandoon sir Kailan ang next? Hoy, Mark! Hi, Mark. Uh, hindi ko alam kung kailan. Uh, so, Tinan ko muna kung kailan yung probability theory. Uh, uh, thanks of shout out, sir. Yes, yes, yes. Sorry, sir. Hi, sir. You're once our speaker. Yeah. Oh, Stella. Ah! Yeah, Stella Maris Dabao. Yeah, 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 yeah. Naalala ko yun, naalala ko yun. Kumusta na sila si sister? Kumusta sila si sister? Uh, shout out po, Mark Maglaki, senior high school teacher. Yes. Oh, talaga? Talaga ilan? Mayroong chaos theory doon. I don't know it had a mathematician. Oh, yes! Ang chaos theory, mathematical ang origin nun. Ah, chaos theory, mathematical ang origin. Hindi uh, ko na mabasa. Mabilis masyado. Ah, sorry. Thank you so much, sir. Uh, Hindi ko alam, meron nag-message doon kung sino naka-invento ng math. Wala. Tao siguro. Tao, ta- ang mga tao, syempre. Ang mga tao dahil, kumbaga, uh, collective effort para para ma-solve yung problema. Kaya yun sila ang nag Ah... Hi, Michael Guevara. Yes, yes, yes. Thank you, thank you. <laughs> Agapi lam said pa next yung gambling sir siguro sugarol ka no <laughs> hindi uh, sunod 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 hindi na siguro dito sa Bibal siguro sa ano na uh, doon sa FB group na na ng mga teachers Oh yes, yes, sorry. Sorry, uh, sorry, Aili. Ano ba yun? Mark, yeah. Mark, Philip, at saka Aili. Sino bang hindi pwede? Yes, hindi pwede pag hindi talaga teacher. Para mali, uh, ano lang, uh, mahiya, ma- mahiyain kasi yung ibang teachers doon kung mag-usapan na yung mga kung ano-ano, nahihiya na. Baka hindi, 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 baka hindi na sila magsasalita. <laughs> Mm-hmm. Watching here at uh, Adi Boniel Huarte. Uh, watching here from Surigal del Norte, del Sur, Caraga. Oh, yeah, yeah, yeah. I'm from Agusan del Norte. Kabadbaran. Ay, Adi. Ay, Rosy Gonzalo. Yes, yes. Ba- pupuntahan, babal- pupuntahan ko yung ano, uh, group, yung group. 
pa-shoutout po teachers ng St. John's Academy ng Dinalupihan Bataan. Oh, yes. Hindi na po si Ma'am Janet. Hindi na po. Ah, okay, okay, Arbil. Okay, 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 okay. Sige. Ah, okay. Hindi na po si Ma'am Janet Amuraw na po, sir. Ah, okay, sige. Lorena Coquilia. Yes, bisaya ko. Bisaya ko. Bisaya ko. Bisaya ko. Maurice Mapalo Merlas. Refund daw ticket namin and our registration sayang po talaga. <laughs> yung sa MTAP, patay. At ewan, di ko na alam yun. Paano yun? Kanin, sino mag, oh, sino mag, ano doon, sir? Sino mag-refund noon? Yung registration siguro. Pero sir, i ano daw nila, ang pagkarinig ko, i, i ano daw nila sa susunod. Uh, next year, next year, next year. At, uh, pas, Mansell. Pa-shout out, sir, sa mga teachers ng The Great Shepherdess Montessori Gapan Center Incorporated. Ah, okay. Gapan. Okay. Ah, ma'am. Ma'am. Yung Josephine Mediano. Opo, opo, opo. Ah, basta po. Kasi wala ang sa grade 1 naman po, hindi naman po, uh, wala naman pong area, di ba? Wala naman pong area yung grade 1, walang, walang major. Opo, opo, kasi kailangan po kayo lahat ng, lahat ng grade lab, lahat ng subjects, di ba po? Opo, pwede po kayo pumunta doon sa grade, yung grade 1 po, Josephine Mediano, yes, yes. May mga problems doon ma'am na pang grade 1, grade 2, grade 3, ganoon, ganoon. Oh, Jocelyn Marino. Um, MTAQ in Quezon Province. Nakarating na ako dyan, ma'am. Nakarating na ako dyan. Nag-lecture ako dyan sa may, ano nga ba yung parang mall? Na, I think it was a sinihan, it, sinihan siya dati, tapos ginawa na siyang something bakante doon. Nag-lecture po ako dyan. Few, few years ago. Percival Boyser, baka may gustong magtatanong, bakit tayong mga Pilipino laging crisis mode pero collectively kamote sa mat? Even if may mga luminaris tayo doon, pero collectively is different. Uh, sir, um, depende kasi yun sa, depende kasi yun, sir, sa preparation. Uh, Hindi naman siguro kamote na kamote din. Um, hindi lang naman sig hindi lang tayo sanay. Hindi lang tayo sanay. Hindi lang siguro tayo sanay. At saka maraming mga bagay kasi sir bakit naging kamote tayo sa ma maraming bagay. Mm -mm. Maraming dahilan, maraming dahilan. Hi, Maribel Kabungkal, Mendoza. Hello, sir. Teacher po ako ng math. Sa... Okay. Ah, Nueva Ecija. Galing ako ng Munoz City. Bata, ah, ah. Lance Eman Jonas. Senior High School. Ah, uh, from Bataan po, sir. J just go to Sipnayan 360 degrees and ask to join. Uh -uh. Pakilala ka lang, pakilala ka lang Lance Evan Jonas doon. Hi LV, nandito ka ako. Nandito ako, nandito ka. Hindi ako mag uh, mamaya matutulog mo na ako. At St. Catherine of Siena, nag-join na po ako sa Sipnaya. Oh, okay. Sige, sige. Sige, ma'am. Uh, ah, sige, sir. Marcelino Arnal. At uh, pupuntahan ko po yun. Sa, ano.
Josephine Mediano. Ay, opo, opo, ah. Ano, basta ma'am, ang, ang usually itatanong doon ma'am sa ano, uh, sa Sipnayan, kung teacher po kayo ng ma, kung nagtuturo po kayo ng ma, at anong grade level po, at anong school. Wilson Lapada de Guzman. You're welcome, Rosemary Altura. Wilson Lapada de Guzman. Good day, sir. Sana po magkatunong. Oh? Wilson Lapada de Guzman. Ah! Sudyante ka pala ng MS Math Ed. Ah, okay, okay. Sa Ateneo. Oh, ma... Di... Um... Mas maraming mag... Mas maraming maganda magturo ng problem solving sa... sa admo so hindi kailangan ako ah. Donna Marie Paz kasi pet I will I will Irene Imperial thank you thank you Ah, uh, popo, uh, popoy, opo, opo, opo. Itingnan ko doon sa sitnayan. Margie De Sagon LPT, willing to join si Nay Math teacher here for only for teaching other subjects. Oh. Opo, basta basta math teacher po kayo ng uh, uh, basic ed. Okay lang po 'yon, Ma Margie. Oh, um, Glory V. Gungog. Yes, ma'am. Uh, yung mathematical modeling, actually, ma'am, uh, uh, dahil dito sa COVID, mayroong mga projects ang DepEd at project din sa, uh, on our side sa Ateneo Sana uh, um, with DepEd about, about sa tatlo, problem solving, Uh, mathematical investigation at saka mathematical modeling for for uh, for high school teachers. May plano na sana yun, kaya lang nagka-problema-problema. So, yun ma'am. So, watch out for that ma'am. Watch out for Kasi, may, di ba may plano ang DepEd na magpasok ng mga uh, tawag nito? Doon sa enhanced curriculum ng science high schools. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sa, may plano sana doon, ma'am. Pero kaya lang nagka, nagka, nagka problema dahil doon sa COVID. Pero ma'am, ma-inform ko po kayo. Ma-inform po. Just keep in touch doon, doon sa ano. Keep in touch doon sa uh, whatever. Sa Sipnayan or what. May, may project na yung DepEd doon. At open yun sa mga private schools, by the way. Open yun sa private schools. Uh, Mary Joy Abarico, hindi na po ako bukas. Bukas, matutulog po ako. Albert Antonio, yes, yes, yes. Diana Grace Aniban, uh, hindi po. Uh, hindi, wala, pa, uh, wala pang schedule yung probability. <laughs> Nakakahiya. Uh, tingnan natin yung probability. We'll try, we'll try. Pero sa SIP na yan, siguro na yun, ma'am. Hindi na siguro dito sa Bibal, ma'am. Yes, Mansell. Mansell, yes, yes, yes. Oh, MTAP, okay. Billy Rose Peña, yes, yes, yes. Oh! Oh, Maurice. Okay, okay, okay. Matagal na yun, ah. Oh, sorry, matagal na yun, ah. Jello Lopez. Uh, math is invented, it is discovered. Um... Depende sa, depende, Jello, sa ibig sabihin ng invented. Uh -oh. Uh -oh. Depende. Uh, 
may mga may mga may mga ibang concepts ng math na uh, inimbento inimbento Shai, magkaroon po ba ng topic na combining physics and math? Oh, yeah, uh, sa, yes, yes, yes. Um, for example, uh, for example, magkaroon po ba ng topic? Shai Montoya. Yes. Uh, maganda din yung idea nung paano, paano na-discover ang Uranus dahil sa math. Oo, na nauna ang math na una ang math na nalaman na dapat may isa pang planet. Tapos si physics na ngayon ang nag-discover kung saan banda uh, kung kung saan 'yon. Oh, ayun, may may, may uh, na una yung math na sinabi na dapat may planet dito banda. Tapos uh, using physics and math. Yes, shy, yes, shy. Meron nang ganun. Hi Maribel, uh, hindi ko pa alam, hindi pa ako dito. Wala pa, maraming nakapila sa Bibal ngayon. Um, possibly isang beses lang ako dito sa Bibal kasi marami, pang, marami silang line up ng mga speakers. Edric Latormas Dion, good day sir. Baka naman nung name ng application for probability algebra lang, lang po kasi nagagamit namin at alam namin so far. Ah. Uh, hindi, hindi, hindi. Yung application ng probability ay uh, yung app, yung app ng probability ba sinasabi? Hindi GeoGebra, sir. Ang gamit ko, ang gamit ko yung app na nag 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 nagro-roll talaga ng dice. Oo. Oo, 'yun ganun. 'Yun, sir. 'Yun ang plano kong gagawin. Jude, uh, Jude, uh, okay, okay, sige, Jude means, opo, opo. Uh, Mary Grace, uh, tingnan natin. Mark, huwag mo na akong i-pressure, Mark. Ah, doon sa Sipnayan. Sige, sige, sige. Doon sa Sipnayan. Uh, uh, mag, uh, sa Sipnayan, Mark. Mark Vidalio, magmamap talaga tayo doon. Sige, sige. Ronnie Mendoza Tacorda. Yes, 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 yes. Meron ngang libro, Ronnie Mendoza Tacorda. Merong libro, basa, hanapin mo sa internet. Merong nakalagay doon. Is God a mathematician? <laughs> Tingnan mo doon. Basahin mo yan. Jomar, as long as you are a math teacher. Yes, yes, yes. Opo. Basta pre-university po. Okay. At saka ng Pilipinas po kayo. Lorena Kukilia. Shout out sa mga teachers sa Bojol. Ha ha. Bohol, yes. Liuj Ortsak. Shout out po sa mga teachers ng Tondo High School. Ah, yeah. Michelle, M- Michelle Delig. I-, I refund nilang yung registration pero sa ticket, hirap. Oh, ah, sa MTAP ba ito, Michelle? Uh, Michelle? Um, ah, ito yung... Ipakita ko sa iyo yung ano, yung app nung ano. Ito yung sana yung app ko. Excited ba for the next section po? Bayuga. Emmanuel Saga. Yes, 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 yes. Ah, saan ba yun? Ano ko? Ito yung app ko na gagamitin ko sana. St. Catherine Shena Academy of Samal Bataan. Oh, Marcelino Arnal. Kaya lang hindi ko nagamit yung app na yon. So anyway.
Yes, sir, Maurice. Yeah, totoo yun. Meron na po request for refund, sir. Next year na lang kami attend, sir. Hoping to end this pandemic. Yeah, yeah, Maurice. Yeah, sana. Uh, miss ko na yung school. Mm -mm. Thank you po for this learning. Shin Shin. Yes, you're welcome. Punta ka sa random.org. Un uh, Emiliana Bonilla de la Cruz. Unka teachers from Cavite. <laughs> sana sa uh, Maurice, sana niya magaling sa NCR na mati nagdabaw sir ha at magbisaya po kayo sa top ulit. Eh. Okay lang sa akin kasi sa <laughs> Oo, oh, oh. pagdating ko doon, kung sa dabo ako pumunta, magbibisaya ako doon. <laughs> yung mga taga, ang hindi nakakaintindi na nahihirapan. Ganun talaga daw yon Maurice, from yung mga taga nandito sa Luzon, pupunta ng Dabao. Yung Dabao at saka da, ah, yung Visayas, Mindanao, pupunta ng Baguio. Ganun talaga yon Math teachers from School of St. Anthony, Lagro. Oo! Oh! Lagro. Hi, Chris, Ma'am Christina Alpay. From Bye Bye City Senior High School, po, sir. Same it. Thank you, po, sir. You're welcome. You're welcome. Karen Media. Ano pong sagot ng problem sa elevator sa Sipnayan? <laughs> ah! Ah! Oh, sagutin ko yun, ma'am. Sagutin ko yun, ma'am. Yung elevator... Maraming nag-attempt doon wala. <laughs> Sagutin ko ma'am, sige lang ma'am, nagko-collect pa ako nung nagko-collect pa ako ng mga ideas niyo. <laughs> Sumagot ka nun ma'am. Sumagot ka ma'am Karen. Hayaan mo 'yun ma'am. Jocelyn Kurugan Villarta. Thanks for sharing. I'm not a math teacher but I enjoyed it. Ma'am, thank you ma'am. Ma'am Glenda Taiza. Yes. Opo, opo, opo. I think mayroon silang mga linya, may mga may mga line, may mga naka-line up na po na ano. Opo, okay po. At uh, Renato, uh, opo. Tingnan ko po. Percival, any discussion probability is good given that I hardly know anyone who discourses regularly in terms of it. Yun, ang isang sanang gawing long-term sub-goal sa math education dito to put probability in public discourse. Ah, yeah. Mm -mm, mm -mm. Opo. Maganda. Maram, uh, uh, maraming medyo well, yung maraming hindi nag-i-enjoy sa probability din. Uh, uh, pero sana magkaroon na ng ganun. Ay, Jello, opo. May mga bagay talaga. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. May mga bagay talaga na um, sadyang inimbent inimbento oo uh -oh. pero uh, on the para bang yung ibang tao nag-iisip na nandoon lang yon tapos nandiyan actually na yan tapos dinescover na lang pero depende kaya nga depende sabi ko depende sa tingin depende sa paningin ro oh Saan ka na? Saan ka na, Rolf? Rolf Wayne Reyes, saan ka na? Uh, uh, Percival Boyser, in terms of a while ago, graph theory as a field of math was invented. Oo. Uh -uh. mm -mm. 
ginawa ginaw invent uh, ano ibig sabihin ng invented ginawa talaga siya ginawa siya and actually ginamit siya na wala pa yung graph theory na idea ginamit siya ni Euler after that inexplore na siya inexplore na siya ng malalim yes 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 yung idea ng uh, Lorena Coquilia yes yes so, from grade 1 meron ng probability yung mga yung mga likely mga ganon uh, probability na yun na idea mm, uh, uh, likely less likely yung mga ganyan apo uh, apo wow Melin Ibora taga Bohol pud ko uh. Sacred Heart Academy of Santa Maria, Bulacan, galing kay Michael John De Castro. Ano po ang name ng app? Oh, ah, hindi ko alam, ma'am. <laughs> hindi ko alam yung name ng app. Basta naglala, uh, ang, ang, ang plano ko kasi sa probability sana, maglalaro, maglalaro tayo nung dice, nung rolling of dice. Yun sana yun, kasi yun yung problem na naumpisahan doon sa uh, nagumpisa ang probability theory. So ay eh, hindi uh, tinanggal ko siya ma'am. <laughs> sa sunod na lang 'yun ma'am. Sa, sa sipnayan na lang 'yun ma'am. Teachers Mandaloyong Addition Hills Elementary School. Oh, Sarah Jane. Mabel Samora Abiner Abiner Habilio. Pedro Cruz Elementary School of Man... Ah! Mm -mm, naririnig ko to sa MTAP. <laughs> Aha! Maurice talaga. Hi. Hindi hindi na yon expression ko ngayon. Dennis Santillan. Yes, 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 yes. You're welcome. Hi, Emery Noxon. Shin Shin, Santa Rosa Integrated High School. Karen, video dungon. Yes po, eh, nag-table po ako. Ah, ikaw yung nag-table doon. Nag-submit na nag-table. Ikaw ba yung nag-table, nag-submit doon? Hmm. Um, Percival, yung fake news in invent <laughs> No comment. <laughs> I also secured a soft copy of derivative share from my FB friend, Jocelyn Marino. Hope na may soft copy rin po nitong chaos theory na ito. Oh, ma'am. Uh, actually, marami siya. Kaya lang, ma'am, ang chaos theory kasi, uh, depende doon sa makuha mo na paper. Minsan kasi, tumatalon bigla doon sa medyo mataas. Uh, na, yung level na, ano na talaga, uh, differential uh, modeling at saka differential equations. Uh, medyo mga, may mga int intro to chaos theory. Maganda rin yun, ma'am. Uh, Melinda Mendoza, thank you. You're welcome. Melarias, uh, soft copy. Nito, nito, sir, ma'am, uh, hindi ko alam kung paano ang soft copy nito, ma'am. Okay. Crystal Carbilido, may I have a soft copy po? Uh, paano po dito? Hindi uh, ko po alam paano ang soft copy. Uh, LPP Academy, galing kay Sherry Do Dones. Good day po. Proudly watching from Cabanatuan City. Oo! Nakarating ako dyan sa Cabanatuan. Tama po ba? Mabini Home Site Integrated School. Salamat po. Uh, okay. Reno Solution. Relusion. Anneline Sagid. Okay. You're welcome po. 
Highway Hills Integrated School Math. Oh! <laughs> Mandaluyong. Well, you're welcome, you're welcome. Okay. And na, bye-bye. Bye-bye. Na, parang nabasa ko na ata lahat. Uh, Paul, okay na tayo? Bye, bye, bye. See you, see you, see you.